ഈ വഴുതനങ്ങ മസാല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ലാതെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പേരി അല്ല ചെയ്യല് ഈ മസാല പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യല് കുറവല്ലേ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലയാണ് അത് വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വഴുതനങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നീളത്തിൽ വേണമെന്ന് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം വഴുതനങ്ങ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ വഴുതനങ്ങ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് വഴുതനങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് വയലറ്റും ഇങ്ങനെ ഗ്രീനും എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാ വഴുതനങ്ങ വെച്ചാൽ ഏത് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കറന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറ ഇളകി വരും അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം വഴുതനങ്ങ ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് വഴുതനങ്ങ പിന്നെ വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കുമല്ലോ വഴുതനങ്ങ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു കറ പോലെ വരും അത് കളഞ്ഞ് ഫുള്ള് കളഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ഗ്രീനും വയലറ്റും ഒരുമിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേവിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും സാധാരണ ഈ പിന്നെ ഈ ഗ്രീന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും വയലറ്റിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലല്ലേ കാരണം ഇതിനെ കൂട്ടി വയ ഈ ഗ്രീന് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് വയലറ്റ് കൂടുതലാവുകൊണ്ട് പെട്ട അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ വയലറ്റും ഗ്രീനും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ആയിട്ടാണ് കൈ എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അത് കൈ എടുക്കുക രണ്ട് മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പീസ് പച്ചമുളക് പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാല് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങേൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം കേട്ടോ ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ മസാല കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മസാല കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർക്കുക കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കുക വൈദ്യനിങ്ങ നമുക്ക് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിൻ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് വാടി വരും അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക മൂടി തുറന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ തള വന്നും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇളക്കിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് തുറന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ലിഡും തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാല് വേവായിട്ടുണ്ട് മസാല അട്ടിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കുമ്പോൾ പാകത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ടാവും മസാല അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് വന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ റെഡി ആവും മിക്സിൻ്റെ ജാറിക്ക് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ എങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങോട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ മസാല റെഡി ആവും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും വെള്ളം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ചേർത്തതിൻ്